close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Fala, meu povo, tudo bem? Hoje estou aqui em mais um vídeo da parceria Fada Madrinha Erika com H. E hoje temos um vídeo inspirado em atrizes famosas. Hoje tem vídeo aqui no meu canal e também nos canais das minhas afiliadas Joseline Gabriela do canal ONP Gabi, Jéssica Lavini do canal Quando Eu Era Pequena e Mayra Fernandes do canal Mayra Fernandes. Se você já gostou da proposta dessa maquiagem, deixa o seu gostei pra mim e não esquece de se inscrever aqui no canal pra dar aquela força pro canal crescer e também de ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Se você tiver sugestão de tema pra vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E como hoje o tema é maquiagem inspirada em atrizes famosas, eu trouxe hoje a maquiagem inspirada na Margot Robbie, nessa maquiagem aqui. Como vocês viram, é uma maquiagem bem iluminada e eu tentei seguir né, essa proposta da maquiagem mais iluminada, não muito contornada. E aí, se você quiser saber como é que eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Eu já começo com a minha pele limpa, tonificada e hidratada, então eu passo um pouco do Fix Plus para ajudar na fixação e também na hidratação da pele e seco, né? Espero secar um pouquinho. Depois eu passo esse primer da Nars, que é um primer que é mais luminoso. Ele não é tanto para cobrir os poros, mas ele é para dar uma luminosidade na maquiagem. E passo esse iluminador da, da Paris Hilton nos pontos altos do rosto. Ele é um iluminador líquido. Depois eu dou uns tapinhas né, com as pontinhas dos dedos para poder espalhar o produto. E já dá essa luminosidade por baixo da base que... É a base da Nars, hoje eu vou usar essa base que eu gosto muito. E eu aplico usando o pincel Língua de Gato, vou espalhando por todo o rosto. A ideia da maquiagem de hoje é ter uma maquiagem mais luminosa. Além de espalhar por todo o rosto, eu também espalho para o pescoço, né? Vou trazendo até mais ou menos ali a altura da blusa para poder ficar tudo bem uniforme. E depois eu dou acabamento usando uma esponjinha úmida, essa daí é da Real Techniques. O corretivo que eu usei é o da Tracta, na cor claro, esse daí é o mate. Eu apliquei fazendo um pequeno triângulo próximo à área do nariz e vim espalhando com a esponjinha, trazendo como se fosse aquele triângulo grande, né? Usando aquela mesma esponjinha. Depois eu apliquei mais uma vez né, o iluminador da Paris Hilton, porque essa maquiagem é uma maquiagem para ser bem iluminada. E aí eu fui dar acabamento com a esponjinha e eu vou confessar, gente, que esse iluminador na segunda camada, ele já começou a dar uma acumulada e eu não gostei muito não. E pra fazer o acabamento da pele, selar a pele, eu usei o pó, o pó da Laura Mercier utilizando um pincel cônico para poder espalhar toda a todo o pó e depois eu vim com o blush da Ruby Rose, o B2, e eu, nessa maquiagem eu não vou fazer contorno, eu faço como se fosse o um contorno utilizando o blush. Essa maquiagem vai predominar o blush, e eu aplico tanto nas, nas partes altas do rosto, quanto né, no, na ponta do nariz, e eu faço uma maquiagem mais luminosa, usando esse iluminador da Inglot, que tem um brilho bem forte. We'll go. 
Chegou a hora de fazer a sobrancelha e eu vou usar essa pomadinha da Color Pop, que ela é um pouquinho mais clara que, a, que o tom da minha sobrancelha. Eu faço o preenchimento de toda a minha sobrancelha, principalmente deixando um pouquinho mais marcado do meio para o final e mais esfumadinha no início da sobrancelha, na parte mais interna. Depois eu esfumo a sobrancelha utilizando esse pincel de escovinha. Depois, para fazer a parte inferior da sobrancelha, eu usei o Paint Pot da máquina cor Painterly. Eu fiz a marcação usando esse pincel da Ariana, que ele é um pincel de topo reto, com cerdas bem fininhas, para poder fazer a delimitação direitinho e trazer até mais ou menos a pálpebra. E eu completo ainda com o Painterly. Com, é, usando os dedos né, para fazer a aplicação. E depois eu venho com a paleta da Lorac para fazer primeiro a iluminação da sobrancelha usando aqueles dois tons cintilantes do início e depois com o um pincel, né, que é um pincel de esfumar bem fofão, eu pego um tom de marrom frio e vou esfumando o côncavo até trazer a parte interna dos olhos. Né? Ali abaixo da sobrancelha, na parte interna, eu vou esfumando esse tom de marrom frio, marrom acinzentado. Depois, com um pincel de cerdas mais curtas, um pincel de cerdas naturais, eu vou fazer a parte inferior dos olhos, ligando com essa parte superior que eu acabei de esfumar. E aí eu vou fazendo esse preenchimento dessa parte em, é, embaixo dos olhos, próximo aos cílios inferiores. E também dando já um acabamento para a parte superior. Depois eu voltei com o pincel de esfumar e fui dando acabamento na parte inferior dos olhos e fui dando uma esfumada para poder esmaecer melhor para a pele, né? Para fazer uma transição melhor com a pele. Depois eu peguei esse mesmo tom de marrom que eu havia aplicado no côncavo e na parte inferior dos olhos com esse mesmo pincel e fui aplicando no final da minha pálpebra móvel, né? Para dar uma escurecida no final da, da minha pálpebra móvel. Depois eu esfumei usando o mesmo pincel de esfumar para dar um acabamento melhor. E depois eu fiz uma mistura com dois tons, um meio douradinho, clarinho, e o outro meio rose gold, para poder aplicar por toda a minha pálpebra móvel no início, trazendo até a parte superior dos olhos. Depois, com um pincel menor, eu fiz esse acabamento na parte interna dos olhos. A máscara de cílios que eu usei é Voluminous da L'Oreal, e eu utilizei... É, primeiro o primer, só na parte superior, e depois a, a máscara escura, aplicando tanto nos cílios inferiores quanto nos cílios superiores. Eu volto com a mesma sombra marrom que eu utilizei com um pincel pequenininho e vou aplicar mais do, da parte externa, da parte inferior, para a parte interna. Depois eu vou usar esse batom em lápis da Mary Kay, que é o Toasted, e eu aplico por todo, todo o lábio e depois esse gloss metalizado da Avon para dar mais um brilho, mais um toque de brilho na maquiagem e aplico cílios postiços. <música> Então, pessoal, esse daqui é o resultado da minha maquiagem inspirada na Margot Robbie. 
E eu escolhi uma maquiagem bem iluminada, com pouco contorno, com mais iluminação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Não esquece de deixar o seu gostei aqui. E também de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? E agora que vocês já viram a minha maquiagem, o meu tutorial, vocês podem correr para os canais das minhas afiliadas. Jéssica Lavínia, do canal Quando Eu Era Pequena, Joseline Gabriela, do canal UANP Gabi, e Mayra Fernandes, do canal Mayra Fernandes. E elas também têm maquiagens inspiradas em atrizes famosas para poder mostrar para vocês. Vão lá para vocês poderem conferir outras opções de maquiagem para você poder fazer. É isso aí, então, pessoal, um beijão! E até o próximo vídeo.